एस वर्मा सोल्यूशन चैप्टर थर्टीन फ्लूड मैकेनिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या है क्वेश्चन फाइन द रेशियो ऑफ वेट इज मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस ऑफ वन के जी ब्लॉक ऑफ आयरन एंड वन के जी ब्लॉक ऑफ वुड डेंसिटी ऑफ आयरन सेवन एट डबल जीरो डेंसिटी ऑफ वुड एट डबल जीरो डेंसिटी ऑफ एयर इज वन पॉइंट टू नाइन थ्री ओके तो डेंसिटी अपने आयरन की दे रखी है वुड की दे रखी है और एयर की दे रखी है तो देखो दोनों का मास सेम है वुड का और आयरन का आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है तो ये कम स्पेस कम स्पेस लेगा और वुड का डेंसिटी कम है तो ये ज़्यादा स्पेस लेगा तो इसको मैं बड़ा बनाता हूँ ये अपना छोटा होगा ठीक है तो अगर ये कम स्पेस ले रहा है तो इसका बोयेंट फोर्स कम होगा ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो इसका बोयेंट फोर्स ज़्यादा होगा जो हम वेट मेजर करते हैं किससे स्प्रिंग से तो वेट क्या दिखाता है अपने को ये दिखाता है कि इसे कितना एलोंगेट हुआ या फिर कंप्रेस हुआ यानी जो री फोर्स है ना वो चीज़ स्प्रिंग मेजर करता है स्प्रिंग क्या मेजर करता है री फोर्स तो यहाँ पर देखो एक तो नीचे फोर्स एम लग रहा है ऊपर एयर की वजह से बोयन फोर्स लग रहा है और ऊपर री स्टोरिंग मान लो एलोंगेट हो रहा है तो ऊपर री स्टोरिंग फोर्स लग रहा है कितना के एक्स वन ठीक है और यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे एम लग रहा है ऊपर री स्टोरिंग लग रहा है के एक्स टू ठीक है स्प्रिंग सेम है तो ये स्प्रिंग कौन सा सेम रखा लेकिन एलोंगेशन दोनों का अलग अलग होगा तो एलोंगेशन अलग अलग होगा दोनों का मेजरमेंट अलग अलग होगा क्यों अलग अलग है क्योंकि यहाँ दोनों में बोयन फोर्स अलग है बोयन फोर्स अलग क्यों है क्योंकि दोनों का शेप अलग है मास सेम है बट साइज अलग अलग है तो बॉइंट अलग होगा ओके okay, तो यहाँ पे अपन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स यानी एम जी इज इक्वल टू बोइंट प्लस के एक्स वन तो अपना जो री फोर्स है वो कितना आएगा एम जी माइनस एम जी मतलब वन इंटू नाइन पॉइंट एट माइनस बोइंट फोर्स बोइंट फोर्स कैसे लेंगे वेट ऑफ एयर डिसप्लेस क्योंकि यहाँ पर एयर को डिसप्लेस कर रहा है वेट ऑफ एयर डिसप्लेस तो एयर का वेट कैसे निकालेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम कितना होगा अब ये मेरे को वॉल्यूम निकालना तो वॉल्यूम इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी राइट वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी मास किसका आयरन का तो आयरन का मास वन मास ऑफ आयरन लिख देते हैं और डेंसिटी ऑफ आयरन लिख देते हैं इन क्या लिखेंगे अपन जी यानी नाइन पॉइंट एट सेम यहाँ पर भी के एक्स टू निकाल देते के एक्स टू कितना आएगा सेम वन इंटू नाइन पॉइंट एट डेंसिटी ऑफ एयर इंटू मास ऑफ वुड डेंसिटी ऑफ वुड इंटू जी वैल्यू पुट करते हैं तो ये नाइन पॉइंट एट आएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसको वन पॉइंट टू नाइन थ्री इंटू नाइन पॉइंट एट अपॉन सेवन एट जीरो जीरो और ये आएगा नाइन पॉइंट एट माइनस वन पॉइंट टू नाइन थ्री इंटू नाइन पॉइंट एट एट जीरो जीरो देखो ये आएगा नाइन पॉइंट एट माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सिक्स टू फोर ये आएगा नाइन पॉइंट एट माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव एट थ्री नाइन बहुत ज़्यादा लिख दिया काफ़ी है कितना आ जाएगा के एक्स वन आ जाएगा यहाँ से नाइन सेवन नाइन पॉइंट सेवन नाइन एट थ्री और यहाँ से आ जाएगा नाइन पॉइंट सेवन एट फोर वन ओके तो यहाँ पे ये के एक्स टू है अपने को रेशियो पूछा है यानी के एक्स वन डिवाइडेड बाई के एक्स टू इसका रेशियो पूछा है यानी अपने को पूछा है कि कितना ये मेजर करेगा कितना वेट ये मेजर करेगा यानी इसका री फोर्स और इसके री फोर्स का रेशियो तो क्या आएगा नाइन पॉइंट सेवन नाइन एट अपॉन नाइन पॉइंट सेवन एट फोर तो ये रेशियो आएगा वन पॉइंट जीरो जीरो वन फोर फोर फाइव ठीक है आंसर क्या आएगा वन पॉइंट जीरो जीरो वन फोर फोर फाइव 